Herkese selamlar dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere NFT'lerle ilgili bir içerik oluşturmak istedim. NFT nedir? NFT'lerden nasıl para kazanabiliriz? Bugün bunları anlatacağım. 2021'in trendlerinden biri NFT'ler diyebiliriz çok net bir şekilde. Özellikle kaliteli projeler erken yatırım yapanlar NFT zengin oldu. Twitter'da milyon dolarlık birçok NFT görmüşsünüzdür. 2022 yılı ise spot piyasada ne bitcoinler için ne de altcoinler için güzel geçti. Pek kar ettiren coin veya token olmadı bizler için. Fakat kaliteli NFT projeleri 2022 yılında da kazandırdı. Bu yüzden şu an herkesin ilgisini NFT'ler çekiyor. NFT'lerden nasıl para kazanabiliriz? Trene binmek için geç kaldık mı? Arkadaşlar NFT'lerden çeşitli yöntemlerle para kazanabiliriz. Erken dönem yatırımları yaparak para kazanabiliriz. NFT'leri mint ederek para kazanabiliriz. Veya NFT trade ederek para kazanabiliriz. Fakat NFT trade etmek gözüktüğü kadar kolay değil. Bugün NFT'den nasıl para kazanabilirsiniz ve trade ederken dikkat etmeniz gereken şeyler nedir? Bunlardan bahsedeceğim. Daha fazla vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Tekrardan videoma hoş geldiniz. Ben Monte Crypto Kontu. YouTube'da sizler için kripto paralarla ilgili içerikler oluşturuyorum. Kimi zaman kaliteli airdroplar, kimi zaman ise kendinizi geliştirebileceğiniz eğitim içerikleri oluşturuyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimler açabilirsiniz. Videonun oynatma çubuğunda video bölümleri ayrılmıştır. İlginizi çeken bölüme direkt olarak gidebilirsiniz. Videonun başında da belirteyim. Videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim içeriğidir arkadaşlar bu video. Eğer bir mağarada yaşamıyorsanız muhtemelen NFT'leri duymuşsunuzdur. NFT nedir? Non-fungible token yani bölünemez tokenlar. Bir blok zincirinde bulunan kriptografik jeton parçalarıdır. Sanat eseri, müzik parçaları, filmler olabilir. Hatta günümüzde sanal emlakla gerçek dünyayı birleştirip geliştirilen NFT projeleri bile vardır. NFT'ler birbirleriyle aynı olmadığı için swap yapılamazlar veya değiştirilemezler, bölünemezler. En büyük özelliği budur. İsmini de buradan almaktadır. Burada arkadaşlar Chain Analyze'in 2021 yılı NFT market için raporu var. Ben bunu sizler için incelediğim zaman şunları görüyorum. 2021'de kullanıcılar NFT pazarlarında kullanılan en popüler iki Ethereum sözleşmesi olan ERC721 ve ERC1155 sözleşmelerine toplam 27 milyar dolar göndermişler. Dostlar NFT'lerin çok geniş kullanım alanları var. Az önce de bahsettiğim gibi sanattan müzik teliflerine, filmlerden video oyunlarına, rastgele çekilen fotoğraflardan eşsiz benzersiz sanat eserlerine birçok alanda NFT'leri kullanıyoruz. Peki NFT'lerin değeri neye göre belirleniyor? Mesela şu karşımda gördüğünüz NFT 91.8 milyon dolara satılmış arkadaşlar. Şimdi NFT'nin değerlenmesinin birden fazla parametresi var. Ve özündeki olay şudur. Her üründe olduğu gibi NFT'nin asıl değerini belirleyen alıcının ona verdiği anlamdır. Burada sanatçının kim olduğu çok önemli. Koleksiyonu kim yapmış? İşlevselliği nedir? Bazen işlevselliği olan projeler iş yapmaktadır. Ne zaman yapılmış? Topluluğu ne kadar büyük ve destekliyor arkadaşlar? Bunlar NFT'nin projelerini belirleyen unsurlardır. Dostlarım bu arada izlediğiniz videoda ödüllü bir videodur. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan toplamda bir kişi 250 TL değerinde ödül kazanıyor. Kazanını da bir sonraki videonun sabit yorumunda açıklıyoruz. Arkadaşlar burada 2021 yılı için en popüler NFT koleksiyonlarının hacimlerini görüyorsunuz. Burada ise en çok kullanılan NFT marketi OpenSea'nin günlük hacmini görüyorsunuz ve Bakın giderek arttığını net bir şekilde görüyoruz. Hacmin artması demek talebin artması demektir. Ve talep de zamanla fiyata yansır arkadaşlar. NFT'ler yüksek likidasyon sebebiyle en çok Ethereum üzerinde inşa ediliyorlar. Ethereum'dan sonra da Binance Smart Chain ağı üzerinde inşa ediliyorlar. Burada da NFT tiplerini görüyoruz. Yani NFT'lerin birçok çeşitli tipi var. Oyunlarda kullanılıyor. Dijital sanatlarda kullanılıyor. Blockchain domain adresi alırken kullanılıyor. Müzik dünyasında kullanılıyor. Lüks ürünlerde, sigorta poliçelerine kadar birçok alanlarda NFT'ler kullanılıyor. Şimdi gelelim videomuzun konusuna. NFT'ler ile nasıl para kazanabiliriz? Ben burada size 6 tane yöntemden bahsedeceğim. Bunlardan ilk arkadaşlar whitelistler. Whitelist demek bir projeye ön satıştan kimi zaman indirimli kimi zaman da ön satış fiyatından yararlanma listesi anlamına geliyor. 
Özellikle NFT'lerde çoğu zaman whitelistlerden bedava veya indirimli NFT kazanabilirsiniz. Daha NFT piyasaya sürülmeden önce. Araştırmalara göre bir coin veya NFT'den gerçek anlamda en çok en erken dönem yatırımcıları veya en sabırlı yatırımcılar kazanmış arkadaşlar. Burada mesela CryptoPunks'ı görüyorsunuz. CryptoPunks arkadaşlar ilk çıktığı zaman 1000 adet ücretsiz whitelist olarak dağıtıldı. Sonra arkadaşlar 50 bin dolarları, 100 bin dolarları, 200 bin dolarları gördü bu ücretsiz dağıtılan whitelist CryptoPunks'ları. Peki size soruyorum. 10 bin doları gördüğünüz zaman satmayacak mıydınız? Visa bile mesela CryptoPunks'ın bir tane NFT'sini almıştı. Bedava aldığım bir şeyi 10 bin dolarda satmaz mısın? Ne deriz hemen kar cebe yakışır deriz. Öyle değil mi? İşte burada arkadaşlar whitelistlerden tabi doğru projelerin whitelistlerinden para kazanabilirsiniz. Fakat bu şu demek değil. Her whitelist alırsanız da garanti bir şekilde para kazanırsınız diye bir durum yok. Kripto para dünyasında arkadaşlar para kazanmak çok zor değil. Ama para kaybetmek çok kolay. Para kazanmanın ilk kuralı para kaybetmemektir. Sizlere para kaybettiren kripto para dünyasında sık yapılan hatalarla ilgili bir video hazırladım. Ve bunların çözümlerini o videoda anlattım. Bu video izlediğiniz videonun açıklama kısmında ve mobil gönderimde var. İzlemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar ikinci yöntem ise NFT oyunları ile para kazanabilirsiniz NFT'ler üzerinden. Oyun dünyasını incelediğimiz zaman arkadaşlar oyun dünyası şu an 336 milyar dolarlık bir ekonomiye sahip. Çok ciddi bir rakam bu. Ve yaklaşık 3 milyar kişi oyun oynuyor. Fakat genelde gamerlar, oyun oynayanlar bir şey kazanmıyordu. Fakat artık devir öyle değil arkadaşlar. Yeni sistemde artık oyun oynayanlar en çok para kazanacak. Ve biz buna play to earn sistemi diyoruz. Ve özünde de temelinde de NFT kullanıyor. Peki NFT oyunlarından nasıl para kazanabilirsiniz? Görevleri yaparak... Arkadaşlar bazı itemler kazanıyorsunuz. Bu itemler NFT oluyor tamamen. Ve bunları marketlerden satabiliyorsunuz. Bazı projeler hiçbir yatırım yapmadan girip kazanıp bir NFT sahibi olabiliyorsunuz. Ve bu NFT'leri marketlerden satabiliyorsunuz. Veya işte sürekli oynadığınız bir oyunda geliştirdiğiniz karakter NFT olarak satabiliyorsunuz aynı şekilde. Benim projesini beğendiğim iki tane oyundan bahsedeyim. Bunlardan biri arkadaşlar Binance Smart Chain anda olan Starshark projesi. İleride de arkadaşlar belki Binance'da listelenebilecek bir proje. Oyun oynaması çok keyifli. Bununla ilgili bir inceleme videosu çekmiştim. Oyun oynadığım bir proje. Aynı zamanda da Avalanche anda Krabada yengeç oyunu var. Bu da çok keyifli. Aynı zamanda mesela Endless Battleflight vardı. Yine bunu da incelemiştik. Bu da bir NFT video oyunu arkadaşlar. Arkadaşlar bir diğer konu da NFT'lerle para kazanabileceğimiz NFT mintlemek. Basılmamış bir NFT fiyatını belirlemek neredeyse imkansız. Fakat yine de kaliteli projelerden NFT mintleyerek veya mint fiyatına yakın seviyelerden alarak para kazanmak mümkün. Ama burada bazı dikkat etmemiz gereken hususlar vardır. Şu an sayacağım metotlardan belki de en zorudur bu NFT mint ederek NFT'lerden para kazanmak. Çünkü eğer proje gerçekten başarılı ise mintleyerek para kazanabiliyorsunuz. Projenin arkadaşlar topluluğu böyle sıkı bir şekilde destekliyorsa... Discord gruplarında canlılık varsa, sohbet varsa min fiyatından kazanabiliyorsunuz. Mesela Türk projelerinden Ninja Squad gerçekten e, ekip birbirlerini destekliyor. E, yani bir kar amacı gütmenin dışında bir ekip ruhu var burada. E, Ninja ekibi geliştirdiği bir proje. Türklerden epey parladı. Aynı şekilde mesela Huni Kafaların NFT'si var. Fırat'ın NFT'si var. Şimdi... Burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken olay şudur. Gerçekten dediğim gibi ekip çok önemli. Discord gruplarındaki canlılık çok önemli. Neden riskli dedim peki? Yine chain analiz raporuna baktığımız zaman beyaz liste fiyatlanması olmadan yepyeniyken veya mint fiyatından bir NFT'yi aldığınızda satıştan kar ile ayrılma olasılığınız %29. Çok yüksek bir oran değil yani. O yüzden projeleri doğru seçmek lazım. Tabi bunlara gaz ücretleri de Hesaba katmak gerekiyor. Bu karlılık oranına bazen Ethereum'da epey pahalı oluyor gas fee'ler, gaz ücretleri. Ayrıca bazı deneyimli kullanıcılar NFT min sürecinde arkadaşlar NFT satın almak için botları kullanıyor. Bu da daha fazla başarısız işlemle sonuçlanıyor biz diğer kullanıcılar tarafından. Mesela bir tweet görüyorsunuz yarın mint varmış hemen dalim mint edeyim sonuçta mint fiyatı ucuzdur derseniz hüsranla sonuçlanabilir. Burada projeyi takip etmeniz lazım. Mesela bir proje gördünüz ekibi de güzel. 1-2 ay takip ettiniz. Discord'da canlılar çalışıyorlar, çabalıyorlar. Hemen mint edeyim, milletin eline malı boşaltayım, kaçayım derdinde değillerse o tarz projeleri takip etmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bir başka NFT para kazanma yöntemine bakalım. NFT alsat yapmak, trade yapmak. 
OpenSea, Rarible, Kalao gibi NFT marketlerden NFT al sat yapabilirsiniz. Chain analizi yine incelediğimiz zaman ikinci marketlerden NFT al sat işlemlerinde %65 karla sonuçlanıyormuş. Bu da çok güzel bir oran. Özellikle geçmişi olan koleksiyonlar, NFT projeleri daha çok kazandırıyor. Bunun da temel sebebi şuymuş. Fiyat çizelgesine göre destek direnç belirlenebiliyor. Ticaret hacminden fiyatla ilgili öngörüler, tahminler yapılabiliyor. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz şey NFT alsat yapanların oranları en iyi 95 NFT koleksiyon sahiplerinin %50'si arkadaşlar OpenSea üzerinden alsat yapanlar ve en yüksek top 500 NFT koleksiyoncularına baktığımız zaman bu hesapların %94'ü arkadaşlar flip edenler yani alsat yapanlar NFT değiştirenlermiş. Bu da bize ciddi bir veri sağlıyor. Demek ki NFT trade'inden para kazanmak karlı bir oran. Tabii ki yine yatırım yapacağınız projeler arkadaşlar çok önemli. Böyle gözünüz kapalı. Ya işte burada veri var. Hemen bir tane NFT alayım sonra satarım mantığı yok. O NFT'nin nadirliğine, o NFT'nin eş değerlerinin piyasa değerlerini takip etmeniz çok önemli. Bir diğer konu ise arkadaşlar market cap ve sahip sayısına bakmak ve hacmini incelemek. Buna göre doğru NFT bulmak. NFT'lerden para kazanma yöntemlerinden bir tanesi. Mesela burada arkadaşlar Board App Yatch Club'ın hacim fiyat grafiğini görüyorsunuz. Ne dedik? Bu verinin bizde olması fiyatla ilgili tahmini yapmamızı kolaylaştırıyor. Bakın mesela şöyle göstereyim. Ne zaman e, hacim, bakın şu aşağıda gördüğünüz mavi barlar hacim, üstte gördüğünüzde fiyat çizelgesi. Ne zamanlar ciddi bir hacim yapmış? Burada hemen fiyatı fırlamış arkadaşlar. Bakın bu bölgede bir ciddi hacim var. Şu bölgede bir ciddi hacim var. Yine fiyat fırlıyor. Yine bir hacim var. Fiyat fırlıyor. Ve hacminin olması arkadaşlar ne dedik? Videonun başına da söyledim. Talep olduğunu gösterir. Talep de fiyata yansıyor bir süre sonra. Bir diğer konuda ne demiştim? Sahip sayısı. Mesela 10.000 tane NFT'si var. Bu koleksiyonun ve 6.400 tane de sahibi var. Yani hemen hemen dağıtılmış bir sistemde. Mesela bazen 10.000 tane item oluyor. 10.000 tane NFT oluyor. Sahibi 100, 150, 200. Şimdi bu tarz projeleri atlarsanız arkadaşlar birileri balina olmuş oluyor. Hemen ne yapabilir? O NFT'leri ciddi bir satış baskısı oluşturabilir ve fiyatını düşürebilir. Owner sayısı az olan, toplam market cap'i küçük olan NFT projeleri kar getirmeyebilir. Eğer NFT trade etmeyi düşünüyorsanız özellikle çok fazla kişinin elinde olan NFT projelerini incelemeniz gerekiyor. Bu kişi sayısının artması aynı zamanda da topluluğun güçlenmesi Topluluğun sadakatinin güçlenmesi anlamına geliyor. Arkadaşlar mesela bu 10.000 tane koleksiyon arasında en ucuz olanı 89 Ethereum. O da çok ciddi bir para yapıyor. Tabi şu da olabilir. Ya bakıyorsun işte bak süper bir NFT koleksiyonu. 6.400 kişi de var. Ekip çok güçlü. Twitter'da çok kalabalıklar. Bu durumda da arkadaşlar trend kaçmış zaten. Bunu bilmeniz gerekiyor. Burada dikkat etmeniz gereken bu dengede fakat fiyatın henüz Başlangıç aşamalarında veya yükselme aşamalarında olan projeleri araştırıp bulmak lazım. Tren kalkmadan trene binmek lazım. Arkadaşlar altıncı konu da gerçekten sanattan anlıyorsanız kendi NFT'nizi mint edip para kazanabilirsiniz. Burada arkadaşlar benim en çok hoşuma giden, gerçekten hoşuma giden Fraktal İstanbul. Sanatçı Tarık Tolnay'ın eseri. Bu gördüğünüz İstanbul Fraktal'ı o kadar hoşuma gidiyor ki. Size şimdi mesela şu yukarıdan gördüğümüzde çok hoş gözüküyor. Bakın bir defa tıklıyorum. Daha net, daha hoş bir görüntü. Galata'yı görüyoruz burada. Bir tane daha tıklıyorum. Yine yaklaşıyor. Bir defa daha tıklıyorum. Yine tıklıyorum. Bakın İETT otobüslerinden tutun. Balık tutanlara kadar. Hepsini tek tek görüyoruz. Bir daha yaklaştırıyorum. Yani şurada bir şey içenden tutun. Telefonla konuşana kadar. Her şeyi, bak, her şeyi gördüm. Neredeyse telefon markasının bile işlenmiş. Çok ciddi ekran kartlarıyla. Çok ciddi sanatlarla işlenmiş. Projeler haliyle de çok iyi fiyatlardan kazandırıyor arkadaşlar. Kazandırması çok doğal çünkü çok hoş. Bunun aynı zamanda fiziksel hali de e, iletiliyor sizlere. Gerçekten sanattan anlıyorsanız NFT üzerinden para kazanabilirsiniz. Veya kimi zaman rastgele çektiğiniz hoş bir fotoğrafta iyi para edebiliyor. Eğer Twitter'da hype yaptıysa. Mesela bu 12 Mart'ta çekilmiş bir fotoğraf. İstanbul City anlık diye paylaşmıştı. Twitter'daki bu arkadaş. Hani o sırada ünlü vesaire de değil. Fakat tweet tuttu arkadaşlar. Ardından bunu OpenSea'ye koydu. OpenSea'de 0.34 Ethereum'a satıldı. Yaklaşık 
1000 bin dolara yakın bir fiyattan satıldı ve şu an ürünün fiyatı 2100 dolar. Böyle de anlık fırsatlarla NFT'lerden para kazanabilirsiniz. Dostlarım izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu benim Twitter hesabım. Beni buradan takip edebilirsiniz. Bu da bizim sohbetlerini yaptığımız Telegram grubumuz. Buraya da katılabilirsiniz. Sizler için fayda sağlayacak içerik üretme gayretindeyiz. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa sizler de kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Aklınıza takılan her şeyi de yorum olarak sormayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Thank you.